all dr sentil here welcome back to medical lessons 24/7 useful daily medical awareness videos this video will answer all your questions pertaining to the third dose nga precaution dose nu solranga illa booster dose nu solranga ipo latest ah omicron undu fast ah spread aayirundhanaala government of india ho and governments all over the world ho they preferred actually on the announced booster doses all over the world india alliyum pathina 10th january 2022 they start pannanga namma prime minister honorable prime minister vandu the announcement kodutaaru so basically first vandu health care workers front line warriors and senior citizens above 60 years ivanga ellame the booster dose edukkanum appdi sonnaanga the senior citizens vandu pathina nariya per vandu two doses eduthutaanga they are doubly vaccinated and they are waiting for the third dose in the video la i will answer all the important questions to solve all the confusion surrounding this booster doses video will answer the following questions actually what should be the gap between the second dose and the booster dose now the second dose eduthu 6 months aachi doctor 8 months aachi doctor 9 months aachi doctor na edukalama i am eligible appadi nariya per kekranga if you recently recovered from covid na rendu dose edutha doctor adhu mere enak omicron infection vanduchu na rtpc positive aayittu na ipo recover aana recover aana odane vandu enak due varudhu doctor na edukalama edukka koodada ena en odamla natural immunity develop aagumla doctor idu edukkum bodhu useful ah irukuma irukada appadinadhu theriyum மூணாவது முக்கியமான டோஸ் வந்து அவு லாங் த இம்யூனிட்டி லாஸ்ட் ஆக்சுவலா இந்த மூணாவது டோஸ் எடுத்தது பிறகும் என்னோட உடம்புல அதோட இம்யூனிட்டி எவ்வளவு நாளைக்கு இருக்கும் நான் திருப்பி ஃபோர்த் டோஸ் ஃபிஃப்த் டோஸ் எடுக்க வேண்டியது இருக்குமா இல்ல எனக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இப்ப வந்து போயிருக்குதுன்னா அந்த நேச்சுரல் இம்யூனிட்டி எவ்வளவு நாளைக்கு டாக்டர் இருக்கும் சோ அதுக்கப்புறம் நான் அந்த பூஸ்டர் டோஸ் எடுக்கும் அது எவ்வளவு நாளைக்கு இருக்கும் அப்படின்றது கேட்கறாங்க இப்போ நான் அந்த தேர்ட் டோஸ் எடுத்தா வில் இட் கிவ் ப்ரொடெக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் ஒமிக்ரான் இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குமா இல்ல தேர்ட் டோஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா எனக்கு ஒமிக்ரான் வருமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எல்லா மத்தியும் இருக்கு watching this video if you find this video useful na i request you to show your support by like and share this with all the senior citizens you know you know health care workers frontline warriors club kuda i think they can interact with the doctors nurses kitta kitta epdi therinjikranga senior citizens who are you uh, know inside the house actually avangalukku theriyamatta indha nariya doubts irukku enak nariya messages vandha the last or uh, 10th la indha epo indha booster dose start pannaamlo appo thane nariya messages varudhu doctor enak infection vandhuchu en husband ku infection irundhathu enakku fever rendu naal irundhathu but rtv sir edukkum bodhu en husband ku matum positive undhathu எனக்கு நெகட்டிவ் தான் டாக்டர் வந்துச்சு நான் இப்ப எடுக்கலாம் எடுக்க கூடாதா இது ஒரு நிறைய कंफ्यूजन வந்து சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்ோட மைண்ட்ல இருக்கு डेफिनेटா அது யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுனா நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்கும் அதை ஷேர் பண்ணுங்க சோ லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி வீடியோங்க தேர்ஸ் நோ நீட் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இன் கோவிட் போர்ட்டல் ங்க நீங்க ஏற்கனவே இந்த ஃபர்ஸ்ட் சர்டிபிகேட் எப்படி எடுத்தீங்களோ செகண்ட் சர்டிபிகேட் எப்படி எடுத்தீங்களோ உங்களோட மொபைல் நம்பர் அந்த ஆதார் நம்பர் கொடுத்துட்டீங்கனா அதுலயே இந்த தேர்ட் டோஸும் அப்டேட் ஆகும்ங்க एक्चुअली நீங்க தேர்ட் டோஸ் எடுத்துட்டீங்கனா புதுசா ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டியது இல்ல அதுவே வந்து ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் செகண்ட் டோஸ் அண்ட் பிரிகாஷன் டோஸ் ஆ பூஸ்டர் டோஸ் அப்படினு சொல்லிட்டு தேர்ட் டோஸோட வேக்சின் சர்டிபிகேட்டும் வரும்ங்க அப்பாயின்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து கேன் பி புக்ட் த்ரூ ஆன்லைன் போர்ட்டல் கோவிட் ஆப்ல போய் புக் பண்ணலாம் இல்ல வாக் இன்ஸ் கூட ஜெனரலா தே ஆர் யூ கேன் வாக் இன் டு எனி கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிடல் ஆர் எனி பிரைவேட் ஹாஸ்பிடல் யூ கேன் கெட் யுவர் செல்ஃப் ரெஜிஸ்டர்ட் அண்ட் யூ கேன் கெட் தி வேக்சினேஷன் டன்ங்க தோஸ் ஹூ ஆர் அபோ 60 இயர்ஸ் ஹெல்த் கேர் வொர்க்கர்ஸ் ஃப்ரண்ட் லைன் வாரியர்ஸ் கூட 60 வயசுக்கு மேல இருக்கவங்க இந்த வேக்சின் போடணும் அப்படினா ஃபேமிலி டாக்டர் கிட்ட ஒரு ஒபினியன் வாங்கிக்கிறது பெட்டர்ங்க ஹவுவர் the doctor certificate is not mandatory is not required at the time of vaccination aru risk mail irkinga doctor certificate eduthu ponaladha ungal vaccination ponna nadu kadaiyadu modala starting la doctor certificate irukano appdin sonnaanga ena senior citizens with comorbidities ku mattum da porren sonnaanga ipo andha rule eduthutaanga so anyone above 60 years can go and get the vaccination done nga so important question vandu paathina second dose ku third dose ku evlo gap irukonu paathina there should be a minimum 9 months gap nga adanal purinjukinga neenga april la eduthundinga last april la eduthundinga you will be due by january so avanga ellarume edukalam second dose yaar ella april la mudichinglo avanga ellame indha third dose edukalam டோஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கோவிஷீல்டு தான் இப்ப திருப்பி போட போறாங்க அதே மாதிரி நீங்க கோவாக்சின் எடுத்துட்டீங்கன்னா கோவாக்சின் தான் போடுவாங்க சோ அதனால நீங்க அங்க போயிட்டு லைன்ல உட்கார போது இந்த வேக்சினேஷன் எடுக்கும் போது உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் சர்டிபிகேட் செகண்ட் சர்டிபிகேட் பாத்துட்டு யூ டு டெல் தம் டாக்டர் கோவிஷீல்ட் அவங்க ரெஃபர் பண்ணி தான் போடுவாங்க பட் இட்ஸ் பெட்டர் டு இன்ஃபார்ம் தம் ஆக்சுவலா டாக்டர் இது கோவிஷீல்ட் தானே இது கோவாக்சின் தானே அப்படின்றது இன்ஃபார்ம் பண்ணும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க கிளியரா இருக்குங்க ஏதோ கன்ஃபியூஷன்ல மாத்தி கீதி போட்டுற கூடாது ஆக்சுவலா மாத்தி போட பெருசா சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வர போறது கிடையாது பட் கவர்மெண்ட் வந்து ஹஸ் गिवन a clear guideline the same vaccination you should be given as a precaution dose ங்க vaccination for this priority group priority group அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஹெல்த் கேர் வொர்க்கர்ஸ் ஃப்ரண்ட் லைன் வாரியர்ஸ் அண்ட் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் இவங்க எல்லாருக்கும் வந்து கவர்மெண்ட்ல ஃப்ரீயா போடுறாங்க ஹவுவர் இன் பிரைவேட் ஹாஸ்பிடல்ஸ் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் செகண்ட் டோஸ் எப்படி பேமெண்ட் போட்டு எடுத்தீங்களோ அதே மாதிரி பேமெண்ட் பண்ணி
causing breakthrough infection breakthrough infection appadina enna na a person who is doubly vaccinated is also getting infected again with covid actually so adanalada dhaan vandu indha vaccination porta support pannom appdi solla government edirpaathaanga adha they have come up with an important decision so the third dose vandu edukkom the third dose vandu kuduka aarambikkanum ella general public ku appdi solla january 10th india la start pannanga for example pathina december 27th la rendu january 2 ku la pathinga na december 27th appo vandu pathina 1 lakh 28000 hard cases irundhathu january 2nd rendu pathina 6 lakh 68000 cases vandhudunga there was a 6x increase r time vandu increase aachinga actually so and the increase vandu control pannano appindradukaga the booster dose special athu vandanga the government is conducting special camps exclusively for booster doses on thursdays again our honorable health minister our honorable chief minister are driving this booster doses so that our full entire population cover panninu and eligible population and rendu vaccine eduthu yaar yaar wait pandraangalo avanga cover panninu nu paakranga the total number of eligible persons ipo yaar evlo irukanga tamil nadu la pathina and rendu dose eduthu ipo due ku nu pathinga na namba covin portal la vechi eduthu data la 448000 per irukanga 448000 members irukanga adha almost close to 70000 80000 members cover pannit irukanga in the days increase ஆக இன்கிரீஸ் ஆக இந்த நம்பர்ஸ் இன்கிரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும் நிறைய பேர் அந்த எலிஜிபிள் கிரைடீரியால வந்து விழுவாங்க ஏனா அந்த செகண்ட் டோஸ்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணவங்கள ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜான் मंथ எண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 10 லட்சம் பேர் இருப்பாங்கன்னு சொல்றாங்க அதனால தான் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்பெஷல் டிரைவ் எடுத்து இந்த பூஸ்டர் டோஸ் கவர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க யூ ஷட் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி டிஃபரன்ஸ் बिटवीन நேச்சுரல் இம்யூனிட்டி அண்ட் அக்வையர்ட் இம்யூனிட்டி ஆர் வேக்சின் गिवन இம்யூனிட்டி वी கேன் சே ஆர்ட்டிஃபிஷியல் இம்யூனிட்டினு சொல்லலாம் நேச்சுரல் இம்யூனிட்டி அப்படி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா once you get infected with covid-19 your body fights the disease நம்ம உடம்பு வந்து அந்த வைரஸ் கூட சண்டை போடுது சண்டை போடும்போது நம்ம உடம்புக்குள்ள நேச்சுரலா ஆன்டிபாடிஸ் டெவலப் ஆகுது இது வந்து நேச்சுரல் இம்யூனிட்டிங்க ஆர்ட்டிஃபிஷியல் இம்யூனிட்டின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வேக்சின் வந்து உடம்புல இன்ட்ரூஸ் பண்ணும்போது அது இல்ல ஸ்பைக் புரோட்டீன்ஸ் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள செலுத்தி அது ஒரு ஆன்டிபாடிஸ் ஒரு உடம்புக்குள்ள ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆன மாதிரி ஒரு மிமிக் பண்ணி ஆன்டிபாடிஸ் டெவலப் பண்றது தான் ஆர்ட்டிஃபிஷியல் ஆன்டிபாடிஸ் ஆர் வேக்சின் இன்ட்யூஸ்ட் ஆன்டிபாடிஸ் சோ ரெண்டு ஆன்டிபாடிஸ் உமே பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரல் இம்யூனிட்டியா இருக்கும் இல்ல வந்து ஆர்ட்டிஃபிஷியல் இம்யூனிட்டி இன்ட்யூஸ்ட் பை வேக்சினேஷனா இருந்தாலும் ரெண்டுமே என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குதுங்க ரெண்டு இம்யூனிட்டில எந்த இம்யூனிட்டி நம்ம உடம்புல டெவலப் ஆயிருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா இட் லோ நீங்க ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் திருப்பி கோவிட் நைன்டீன் வருதுன்னா இட் லோ இஸ் சிவியாரிட்டிங்க மார்டாலிட்டி ரேட் மார்டாலிட்டி ரேட்னா டெத் ரேட் கம்மி பண்றது ஐசியு அட்மிஷன் சிவியாரிட்டி கம்மி பண்றதுனால இந்த ஐசியு அட்மிஷன்ஸ் ஆர் டிசீஸ் ரொம்ப அக்ரவேட் ஆகிட்டு பண்றது அதெல்லாம் இல்ல டிசீஸ் வந்தாலும் மைல்டா இருந்துட்டு போயிடுது சோ அதனால தான் நேச்சுரல் இம்யூனிட்டியும் முக்கியம் வேக்சின் அக்வைடு இம்யூனிட்டியும் முக்கியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாம இருக்கவங்க வேக்சின் மட்டும் எடுத்தவங்களுக்கு இந்த வேக்சின் இம்யூனிட்டி மட்டும் இருக்குங்க அவ்வளவு நேச்சுரல் இம்யூனிட்டி வந்து கொஞ்சம் லாங் லாஸ்டிங்கா இருக்கலாம் ஏன்னா நம்ம உடம்பு ஃபைட் பண்ணி அதுவே நேச்சுரலா டெவலப் பண்றதுனால அது லாங் லாஸ்டிங்கா இருக்கலாம் பட் அதுலயும் ஒரு செக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நேச்சுரல் இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆகுறது வந்து உங்களுக்கு அந்த டிசீஸ் எவ்வளவு சிவியரா வந்தது அப்படின்றத பொறுத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு செகண்ட் வேலு டெல்டா வேரியன்ட் வந்து ரொம்ப சிவியரா வந்து ரெக்கவர் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நேச்சுரல் இம்யூனிட்டி கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கலாம் சில பேர் ரொம்ப மைல்டா வந்துட்டு போயிருக்கும் ஆக்சுவலா அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்யூனிட்டி வந்து கொஞ்சம் மைல்டா இருக்கலாம் அந்த நேச்சுரல் இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆனது கொஞ்சம் மைல்டா இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் நான் தேர்ட் டோஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அட்லீஸ்ட் இது வந்து எனக்கு வந்து ஒமிக்ரான்ல இருந்து ஒமிக்ரான் இன்ஃபெக்ஷன்ல இருந்து ப்ரிவென்ஷன் கொடுக்குமா டாக்டர் எனக்கு வந்து நான் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கலாமா சேஃபா இருக்கலாமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெரிய ரிசர்ச் இதில் பண்ணாங்க யூகேல பண்ணாங்க இப்போ ரீசெண்டாக தான் ரிலீஸ் ஆச்சு நேற்று தான் ரிலீஸ் ஆச்சு யூகேல பண்ணும்போது என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூஸ்டர் டோஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கு ஒமிக்ரான் கிட்ட இருந்து எயிட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்குறாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க தட் இஸ் அ வெரி கிரேட் நியூஸ் ஆக்சுவலாக வெரி ஹாப்பி நியூஸ் ஆக்சுவலி ஃபார் ஆல் த பீப்புள்ஸ் ஸோ ஏன்னா இப்போ பிரேக் த்ரூ இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கிறதுனால ஒமிக்ரான் மூலியமா எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்குதுன்றது நிறைய பேருக்கு இந்த கேள்வி இருந்தது ஸோ அது எயிட்டி எயிட் பர்சன்ட் ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ ரீசென்ட்லி டெஸ்டட் பாசிட்டிவ் ஃபார் கோவிட் நைன்டீன் கேன் ஐ டேக் த பூஸ்டர் டோஸ் நவ் அப்படின்றது வந்து நிறைய பேர் கேட்குறாங்க நீங்க ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு டென் டேஸ்க்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஒரு ஃபீவர் கோல்டு காஃப் எல்லாம் வந்துட்டு போயிருக்கு நீங்க ஆர்டிஃபிஷியல் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துருக்கீங்க இல்ல பார்க்காம வந்திருக்கீங்க உங்க ஃபேமிலியில் எல்லாருக்குமே ஒரு ஃபீவர் கோவிட் மாதிரியே இருந்தது டாக்டர் பட் ஆஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் டெஸ்ட் நாங்கள் எடுக்கல அப்படின்னு சொல்ற சில பேர் சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா
இன்ஃபெக்ஷன் டிசீஸ் பேஷண்ட் எதுக்காக வெயிட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இன்ஃபெக்ஷன் வந்துட்டு போகிறதுனால உங்கள் உடம்புல வந்து ஒரு நேச்சுரல் இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆகிருக்கும் இந்த பூஸ்டர் டோஸ் நீங்கள் அது கூட எடுக்கிறதுனால பிரச்சனைகள் எதுவும் ஆகாதுங்க பட் பர்பஸ் ஆஃப் பூஸ்டர் டோஸ் நாட் பி சால்வ் ஆக்சுவலாக ஸோ அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் டோஸ் எடுக்கணுமா பூஸ்டர் டோஸ் கண்டிப்பாக எடுக்கணுமா பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எடுக்கணுங்க எடுக்காமல் விட்டுறக்கூடாது அதுக்காக த்ரீ மந்த்ஸ் கழிச்சு நீங்கள் டெஃபினட்டாக அந்த பூஸ்டர் டோஸ் எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்றது வந்து இன்ஃபெக்ஷன் டிசீஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் கண்டிப்பாக சொல்கிறாங்க ஸோ மை கொஸ்டின் டு யர் ஆன்சர் இஸ் இப்போ ரீசென்ட்லி இன்ஃபெக்டட் பத்து நாள் பதினஞ்சு நாளுக்கு முன்னாடி இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ டியூ வந்துருச்சுன்னா கூட இப்போ நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது யூ டு வெயிட் ஃபார் மினிமம் த்ரீ மந்த்ஸ் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் ரிகவரி இப்போ ரீசெண்டாக ரெக்கவர் ஆனதுலேருந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் டேட் என்னன்றதை பார்த்துட்டு அப்போ ரெண்டு பேரும் போயிட்டு வேக்சினேஷன் எடுக்கிறது பெட்டருங்க ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் ஷேர் திஸ் வீடியோ வித் ஆல் த சீனியர் சிட்டிசன் உங்கள் அப்பா உங்கள் பெரியவங்க யாருக்காக தெரிஞ்சவங்க எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது மோஸ்ட் ஆஃப் போடணுமா வேணாவா யார்கிட்ட கேட்குது என்னென்னு தெரியாமல் தவிச்சிட்ருக்காங்க ஸோ நீங்களும் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் கமெண்ட்ஸை வந்து போடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மோட்டிவேட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் ஐ பி போஸ்டிங் லாட் ஆஃப் யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் இன் ஃபியூச்சருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டாக